，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：从童星到人气女主角，丑杨子的外貌争议与演技真相揭晓。杨子这个名字近年来在中国娱乐圈越来越被人们所熟知。她凭借出色的演技和可爱的形象，慢慢走进了观众的心中。然而，正当人们对她的喜爱度逐渐增加的时候，一场关于她外貌的争议也开始悄然兴起。当然，我们都知道，颜值是一个主观的评价标准，每个人对美的定义都不同，因此丑与美的争论并不罕见。然而，就杨子而言，争议似乎尤为激烈。杨子自出道以来就因其独特的外貌而备受关注。有人说她天生丽质，瓜子脸、大眼睛、鹿嘴，简直就是美少女的标准模板。她的五官精致，给人一种清新可爱的感觉。无论是电视剧还是现实生活中，她都经常以这样的形象出现在公众的视野中。然而，正是因为她的长相太过标准，才让一些人开始质疑她的长相。他们认为她的美只是一种模板美，缺乏独特性和个性。据说她的五官太普通，让人记不住。也有人说，她的五官虽然整齐，但与整体形象并不相符，缺乏和谐统一感。此外，还有人开始指责她整容过度。他们坚称杨子早期的照片与现在的照片有明显不同，并认为她是通过整容手术来达到现在的美貌的。然而，这些指控往往只是肤浅的猜测，缺乏确凿的证据支持。与此同时，也有人一直坚称杨子是真正的美女，他们认为她纯净的笑容和充满活力的眼神才是真正打动人心的。他们认为外表只是外表，真正重要的是一个人的气质和性格。在他们看来，杨子的自信和阳光气质是她最大的魅力。无论是支持还是质疑，关于杨子长相的讨论一直没有停止过。他的影视作品取得了巨大的成功，但人们对他的外表仍然存在分歧。关于他整容与否的传闻比比皆是，但并没有确凿的证据证明真相。这不禁让人疑惑：杨子究竟是天生丽质，还是发生了某种改变？仔细观察杨子的长相，我发现他确实有一种引人注目的品质。无论是角色扮演还是个人形象，他的自信和自然的真实感，并不像传闻中那样刻意捏造。她看起来不仅美丽，而且更加舒适自然，这让我怀疑美已经超越了外表本身，成为了一个人内在魅力的外化。或许外界对于杨子外貌的争议只是一种过度关注的表现。在竞争激烈的娱乐圈，每个人都想展现自己最好的一面，而外貌往往是外界评价最直接、最简单的标准之一。当然，每个人都有自己的审美，对外表的评价也因人而异。但我们是否应该过于关注这些表面的事情呢？或许我们更应该关注一个人的才华和品格，而不仅仅是一个人的外表。不管杨子的颜值是否符合大众的期待，但她的演技和个人特质都不容忽视。她通过出色的表演赢得了无数观众的认可和喜爱，这才是一个真正的演员应该具备的。对于他的外貌争议，我们或许可以保持好奇和怀疑，但更重要的是欣赏他独特的魅力和值得追逐的梦想。三行记杨子和林更新补拍，网友我一直很期待《三行之旅》的未能播出，一直是大家心目中的遗憾。不过，近日有消息称，杨子和林更新将进行弥补，涉及绿色发夹。不得不说，林更新和杨子真的很有 CP 感。也希望青藏行重新录制之后能够如期播出，给很多网友带来惊喜。也希望青藏能够大卖。杨子这几年的古装扮相越来越好，她的古装仪态也受到了很多人的好评。看来杨子在这条路上越来越好。这些年不仅给我们带来了非常好的作品，也真正能够用实力说话。不知道屏幕前的你是否也像杨子一样呢？你期待青藏花的播出吗？《青藏行》是一部备受期待的中国古装剧，由杨子、林更新主演。但在拍摄过程中，制片人决定进行重拍，以进一步完善剧情，呈现更好的视觉效果。此次补拍引起了粉丝们的热烈关注和讨论。杨子、林更新作为当代颇具影响力的青年演员，凭借出色的演技和深入人心的表演而备受赞誉。此次两人再次合作，无疑让观众对重拍后的剧集充满了期待。《三行记》的故事背景设定在远古仙界，讲述了一段复杂的爱恨情仇。
，杨紫饰演的角色是一位机智勇敢的女主角，她有着神秘的身世，并一直在寻找自己身世之谜。而林更新则饰演了外表冷漠、内心深情的男主，他和女主角经历了种种磨难，最终共同揭开了整个故事背后隐藏的惊人真相。重拍的决定通常是为了进一步强化故事情节，增加人物之间的情感层次，优化一些场景。制作团队可能会根据观众的反馈和自身的审美标准来调整剧情的发展方向，以确保最终有一个令人满意的作品。杨紫和林更新的再次合作也让人期待两位演员之间更加紧密的默契和化学反应。他们在之前的合作中展现出的默契和演技，为这次重拍增添了不少亮点。观众可以期待两位主演更加精彩的剧情发展和更加成熟的表演。总的来说，杨紫、林更新主演的《青簪行》因为重拍再次受到关注，这不仅表明了制作方继续努力呈现一部优秀作品的决心，也给观众带来了更多精彩。期待他，无论是剧情还是演员的表演，相信这部剧将会成为古装剧领域的一颗璀璨新星。零二，不出所料。为什么肖战当选顶流就不能成为下一个巨星呢？又一个好消息传来，肖战的话题浏览量突破一千六百亿，七月一十一日才破一千五百亿，八月二十二日破一千六百亿，这速度谁不羡慕？如果只是这样的话，那他就不是肖战了。从六月份《梦里的海》播出到现在，不到三个月的时间，肖战的话题浏览量就暴涨了近两百亿，可怕吧？这个速度就像玩加速一样。谁用意作为播放单位？肖战风光无限，一次次打破自己的记录。然而，很多人不知道的是，肖战本人已经有半年没有发文了。据业内人士透露，艺人的宣传机制不兼容，也就是说，两个平台只能选择其中之一。肖战账号的沉默似乎也证实了这一传闻。但那又怎样呢？对于有能力的人来说，这种限制竞品的操作是可以突破的。我想对肖战牛说一千遍，但你肯定不想看，所以我心里就说了。在粉丝版最多的平台上，肖战排名第一；在路人最大的平台上，肖战依然排名第一。真是个了不起的路人啊！当各家公司争夺暑期档大剧称号时，他们不断地用各种理由说服自己；而当他们说服网友时，肖战已经获得了演员几十年来所追求的东西——演员的声誉。《梦中海》和《玉骨妖》两部剧从古代到现代无缝切换，得到了无数观众的高度认可。肖春生是肖战，石莹也是肖战，刘亮是肖战，演技也是肖战。从他的表演中，我们就可以知道演员肖战为何如此成功。肖战为何被称为故障顶流？暑假怎么就只有肖战的剧了？真的很火啊！小心用大 V 的内部娱乐一十二问来回答这个问题。试问，除了肖战，娱乐圈还有谁能做到呢？据说三年上榜，肖战已经霸榜五年，未来还将继续霸榜更长时间。既然没人能做到，就别怪肖战做了厅位于列表顶部。有些人可能对“过错”这个词有误解，自己守护着自己的一亩三分的已经很久了，也不知道外面的世界有多么广阔。时间长了，我都欺骗了自己，以为自己可以和肖战并肩站在一起。问号。事实上，他们光是看着就觉得害怕，连穿肖战鞋子的勇气都没有，更别说再走肖战的路了。就是这样一群人，时时刻刻都在批评肖战的方方面面。内部娱乐只想捆绑、牟利，不想吃亏，好像已经聊死了。算了，总结一下，谢谢大家的支持。肖战的优秀，无论在哪里，都是经得起考验的。别天天盯着肖战找茬了，有时间就好好提高自己的技术吧。肖战可以靠自己赢得国人应得的海外品牌正规待遇，而有些人却只能弯腰。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。